Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Hoy voy a hablar de algo que le he titulado las caras del llamado. Today I want to speak about the faces of the call. El llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros tiene diferentes facetas. You know, the call that God has made unto each and every one of us has different faces. Por eso yo le llamo al mensaje las caras del llamado. As the, the call uh, of the faces of the call. Y le pido a Dios que de verdad hoy nos hable profundamente a cada uno de nosotros. Now we ask of God to speak deeply unto us today. Creo firmemente que no estamos aquí para pasar unos minutos más. Ni para entretenernos. Nor to be entertained. Estamos aquí porque creemos en nuestro Dios y su palabra. El primer llamado que Dios le hace al ser humano, a todo ser humano, So the first call that God does unto every human being es el llamado a la salvación. Is the call to salvation. Y está en primera de Timoteo 4 donde dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. And you see it there first Timothy 2:4. Dios, Who would have all men be saved and come to the knowledge of the truth? Dios quiere que todos So God, vengamos a él para ser salvos. Wants everyone to come to him so that we can all be saved. Y se salva nuestro espíritu. And our souls can be saved. Pero entiendo que our spirit can be saved. Hace, no sé, en qué tiempo usted le dio, le entregó su vida a Cristo. And listen, I, I don't know how long ago you uh, gave your life unto Christ. Pero este llamado a la salvación, sí, cómo lo hacemos donde le decimos a alguien, venga al frente y reciba a Jesús and como yet, Señor y Salvador. This for, formal call unto the altar, to salvation, when we tell uh, the comers, come to the altar and receive Jesus Christ as your Lord and Savior, ahí yo creo que comienza el proceso. I believe that's where the process begins, a process begins. Y espiritualmente recibimos esa salvación espiritual. And we receive that spiritual salvation right then and there. Pero nuestra alma, que es donde están nuestras decisiones y emociones. And yet our souls, where our decisions and emotions are found. Y que ha sido programada por muchos años. And which has, has been programmed by many years. Ahora tiene que pasar por un proceso para programarse correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Now, this soul must undergo through a process to be, basically, uh, to become in one accord with God. Y en nuestra alma ese proceso, and you know, it, within our soul, that particular process, no termina. Does not end. Porque Dios siempre va a estar tratando con cada uno de nosotros. Because God will continuously and always treat with each and every one of us. Y por eso usted y yo estamos aquí. That is the reason why you and I are here. Porque ninguno de nosotros puede decir, ya mi alma está lista. Because none of us here can actually say, my soul is ready. Ya Dios terminó conmigo. God has finished with me. Yo creo que hasta el último día Dios va a seguir tratando con nosotros. I believe that until our last day here on earth, God will continue to treat with us. Pero en nuestro cuerpo también se debe manifestar la salvación. And yet salvation should also be manifested in our bodies. Porque Cristo murió por nosotros. Because Christ died for us. Y hizo el sacrificio para la sanidad de nuestro cuerpo. And he covered it up with the sacrifice for the healing of our bodies. Pero no podemos olvidar que tenemos una responsabilidad de cuidar. And yet also we cannot forget that we have a responsibility of self-care. La Biblia eh, habla cosas que a veces, bueno, lo cantábamos hoy, Dios habla. See, the Bible speaks of things that, that at times, even we were singing today in the praise and worship, God speaks to us. Y, bueno, creo que lo que le voy a decir puede ser que le vaya a tumbar algún becerro de oro. A veces tenemos becerros de oro en la cabeza. I believe that what I'm about to, you know, recount unto you might drop down some of these golden bowls, and at times, We have golden balls within our head. Porque hay, hay gente, yo he escuchado personas que dicen, no, yo me voy a morir el día que Dios diga. I've heard people say, I'm going to die the day that God says so. Entonces yo puedo cuidar a comer lo que quiera. Hence, I can eat whatever I want. Pero el, ese mismo que dice que él se va a morir el día que Dios decidió. That same person who says that 
that he's going to die the day that God has decided. Está preocupado porque le quitaron el seguro médico. It's worried because they lost their medical insurance now. Y va al doctor. Are they going to the doctor? Entonces, si usted piensa que se va a morir el día que Dios dice para qué va al doctor, para que se toma la medicina. If you really believe you're going to die the day that the Lord says you're going to die, why are you going to the doctor? Why are you taking prescription meds for? Porque entendemos que sí tenemos que cuidarnos. It's because we have an understanding that we must take care of ourselves. Pero quiero decirle que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. And yet I want to tell you that God does have a plan for each and every one of us. Pero también quiero que entienda que podemos morir antes de tiempo. And yet I also want you to understand that we can die beforehand. Pero eso no lo dice el pastor Felipe. That's not being said by Pastor Felipe. Eso lo dice la Biblia. The Bible says this. En Eclesiastes capítulo 7, versos 17 y 18. Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio, ¿para qué, para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Book of Ecclesiastes 7, 17 through 18. On the other hand, don't be too wicked either. Don't be a fool. Why die before your time? Pay attention to these instructions for anyone who fears God will avoid both extremes. O sea, que la persona dice ahí que es demasiado mala. You know, the word says that that person who's too wicked Inesia, and a fool dice que puede morir antes de tiempo. Or it says that that person may perish beforehand. Dios ha designado tiempo para nosotros. God has designed time for, for us. Pero entiéndame que el cuidado que nosotros hacemos But understand that the safeguarding or the safekeeping that we do es importante. Le va a hacer cuidado. ¿Alguien aquí toma alguna vitamina? I'm going to ask you a question. Does anyone in here take a vitamin? So I don't tomo vitamina. Am I the only one taking both vitamins? Entonces, si usted piensa que Dios es cuando Dios diga, ¿para qué gastan los dinero en vitamina? So, if you think and believe that it's whenever God says, why are we wasting money in vitamins? Entonces, hay, ve que hay como una contradicción mental entre nosotros. And hence, we find that we, we, we are in a mental contradiction. Porque hay cosas que sí nos cuidamos, pero, hay, pero otras decimos, no, cuando Dios diga. Because there are things in which we do take care of ourselves, and then other things we're like, ah, oh, whatever God says. Entonces, en nuestro cuerpo hay una salvación que tiene que ver progresivamente con nuestro cuidado. So there is a progressive salvation that has to do with our self-care within our bodies. Hay un segundo llamado. There is a second call. Y es el llamado a servir al Señor. The call to serve the Lord. Romanos 12, 11 dice, no sea nunca perezoso, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Book of Romans 12, 11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Y ese llamado al servicio también es desde que conocemos al Señor hasta el final. And that call to serve is from the moment that we have known the Lord until the end. Y, y por último, también Dios nos llama a la preparación. And lastly, God also calls us into development, into preparation. Ese tampoco se termina ese llamado. That call never ends. Porque la verdad nos hace libres. Because the truth shall set us free. Y le hago otra pregunta. ¿Acaso ya todos lo sabemos? Do we know it all? Usted no sabe la cantidad de cosas de las que yo soy ignorante. You don't know the amount of things that I am ignorant in. Todos nosotros tenemos cosas que ignoramos. We are, we have all things that we ignore. Y cometemos errores por ignorancia. And we make mistakes because of that ignorance. Entonces, en, en, vamos solamente a lo espiritual, a lo de Dios. So basically, let's just dive into the spiritual, into the things of God. Espiritualmente, tenemos ignorancia. Spiritually, we are ignorant. Y entonces, eh, por eso es que de repente Dios nos habla, algo aprendemos y decimos, wow, yo esto no lo sabía. Oh, we have ignorance. That's why all of a sudden God speaks to us and we're like oh, amazed because we didn't know these things. Y nos puede ayudar a hacer cambios. And these things can help us to make Entonces, changes. este llamado a la preparación también es continuo. So this call to readiness or preparation is a continuous one. Yo soy profesor del Instituto Bíblico. 
I'm a biblical uh, institute professor. Y usted es bienvenido cuando quiera estudiar la Biblia. And whenever any one of you chooses to study the Bible, you're more than welcome. Para este proceso usted tiene que matricularse. For this process, you need to be matriculated. Asistir a las clases virtuales. You need to assist or attend virtual pa classes. Pagar la mensualidad. You need to pay the admission fees. Comprar los libros. You need to purchase your books. Y asistir a las clases. And you must attend your classes. Pero aunque usted no entra al instituto bíblico, and yet even though you may not enter or matriculate at the biblical institute, no está interesado, because you may have no interest, Dios ya lo metió en la escuela del Espíritu. God already placed you in the Spirit School. Usted y yo estamos metidos en la escuela del Espíritu Santo. You and I are placed in the Spirit School. Y el instituto ayuda, pero la escuela del Espíritu nadie se escapa. And you know, the biblical institute does help, but the school of the Holy Spirit, no one can escape. Usted es bienvenido a la iglesia, aunque haga instituto o no haga. You're welcome into the church, whether there is an institute or not. Pero si le digo que eh, el instituto es el que quiera. But I can tell you this, that the biblical institute is for those who Pero desire it or want it. La escuela del Espíritu es para todos. But the school of the spirit is for all. Y usted no se metió, a usted lo metieron. And you, you, you did not admit yourself in. You was admitted. En esta escuela vamos a aprender porque estamos yendo de decisiones de riesgo. So at this particular school, we're going to learn because we have been filled with decisions of, of, of risk. ¿Cuál es el riesgo más grande? Which is the greatest risk of all? El matrimonio. Matrimonio. Porque uno se casa, pero uno no sabe exactamente cómo es esa persona. Because one waits, but one doesn't really know how the other person truly is. Y a veces van pasando los años, ay, yo no conocía esto. And as the years pass by, we continue to figure out, oh, I didn't know this about that one. Hermano, el matrimonio es un riesgo. Matrimony is but a risk. Es tan arriesgado el matrimonio que... Pastores se divorcian y, y gente en la iglesia se divorcia. Matrimony is so risky that pastors in the churches uh, and uh, get divorced. Other members of the churches get divorced. Tener un hijo es otro riesgo. To have a child, another risk. Primero porque no sabemos ser papás. First off, because we don't know how to parent. Cuando aprendemos a ser papás es porque ya estamos siendo abuelos. Whenever we learn to become parents, we're already grandparents by then. También es otro riesgo porque nuestros hijos toman sus propias decisiones. And this is also another risk because our children then begin to take their own decisions. Así como usted y yo las hemos tomado. Just as you and I have made them before. Ellos se van a equivocar así como nosotros nos hemos equivocado. And in the same way that we have made mistakes, they will make mistakes. Entonces también es otro riesgo. So another risk. Hay una historia bíblica muy interesante que me ayuda con el mensaje de este día. There's a biblical history, I mean, a biblical story which is very interesting and helps me out with today's sermon. Más o menos 70 a 80 personas llegaron a Egipto. About 70 to 80 people got to Egypt. Era la familia de José. It was Joseph's family. Pero Israel se multiplicó. But Israel multiplied. Y llegó un faraón que ya no reconoció a Israel. A longer after a pharaoh came up who did not acknowledge or recognize Israel. Tenía miedo. He had fear. He was afraid. Porque Israel se había multiplicado muy rápido y era muy fuerte. Because the Israelites they had multiplied and they had grown fast and they were very strong. Entonces el faraón se le ocurrió decir a los varones que nazcan los matan. So it occurred to Pharaoh to have an edit, you know, for the boys, uh, the Jews who were born, kill them. Y nació Moisés. Moses was born. La madre lo escondió por tres meses. His mother had him for three months. Pero esconder un bebé no es tan fácil. But hiding a baby is not as easy. El, el bebé llora si tiene frío. If it's cold, the baby cries. Llora si tiene calor. If it's hot, the baby cries. Llora si tiene hambre. If it's hungry, he cries. Si se hizo pipí, llora. If it's pipí, he cries. Si tiene sueño, llora. The sleep he cries. Lo único que no llora es cuando duerme. The only time he doesn't cry is when he sleeps. Pero si hay un ruido y se despierta, llora. But if a noise wakes him up, he cries. No es fácil esconder un bebé. So it is not as easy to hide. Pero esta mujer lo escondió por tres meses. But this woman hid the child for three months. Y cuando vio que no podía esconderlo más. And once she realized that she couldn't hide him anymore. Sabemos la historia, lo puso en una canasta y la hija. Del faraón 
lo adoptó. We know the story. She sent him down the basket, the basket down the river, and Pharaoh's daughter adopted him. Entonces podemos ver que el que mandó este dicto de matar a los niños terminó adoptando a ese niño. So we can all see that the person who basically signed the edict, the edict so that they could kill all the children, he ended up adopting this one child. Y terminó pagándole la escuela. He ended up paying for his school, comprándole la ropa, buying his clothes, y educando a Moisés, and educating Moses. En que había dicho que tenía que morir. He had already said that Moses had to die. Pero cuando Moisés cumple los 40 años, but when Moses reaches the age of 40, él sabía que él no había nacido ahí, que él era judío. Moses knew that he wasn't born there, that he was a Jew. Y había sido preparado en el palacio con los mejores profesores. And he had been ready, prepared, or developed in the palace with the best teachers. Él era el príncipe de Egipto también. He was also the prince of Egypt. Tenía los mismos privilegios que el hijo del faraón. He had the same privileges as, as the son of Pharaoh. Pero sintió el llamado de Dios. But he felt the call of God. Para liberar a Israel. To deliver Israel. Y vio, salió un día y dijo, voy a liberar a Israel. And one day he comes out and he's like, you know what, I'm going to deliver Israel. Y vio a un egipcio que mataba, que estaba maltratando a un judío. Sees an Egyptian fighting with a, with a Jew. Y entonces, eh, Moisés salió en defensa y mató al egipcio. So Moses, in defense of the, Jew, of the Jew, intervenes and kills the Egyptian. Al otro día, había dos judíos peleando. The following day, two Jews were fighting. Y Moisés dijo, pero ustedes son hermanos, ¿por qué se ponen a pelear? And Moses now intervenes by telling them, listen, you brethren, why are you fighting? Y uno de ellos dijo, pero ¿quién te ha puesto como gobernante de nosotros? And one of them said, who has placed you as our judge? Was our governor. O me vas a matar como mataste al egipcio ayer. Or are you going to kill me the same way you killed the Egyptian yesterday? Entonces, cuando Moisés se dio cuenta que esto del asesinato del egipcio no era un secreto. So when Moses realized that the murder of the Egyptian was not a secret any longer. Eh, salió corriendo. He fled. Y el ministerio de Moisés. And Moses' ministry. Duró tres días. Lasted three days. Primer día mató al egipcio. First day he killed the Egyptian. Segundo día lo descubrieron. Second day he was uncovered. Y tercer día salió huyendo al desierto. Third day he fled into the desert. Eh, Moisés pensaba que tenía el llamado. Moses thought he had the call. Tenía la misión de liberar a Israel. He had the vision to deliver the people of Israel. Tenía el conocimiento intelectual como gobernador. He had the intellectual knowledge as a governor. Pero su sueño era noble. But his dream was noble. Y su intención era buena. And his intentions were good. Pero no era el tiempo. But it was not the time. Su carácter no podía sostener el llamado. His character could not withstand the call. Dios sabe cuándo nuestro carácter puede sostener el llamado. God does know when a character can withstand that call. ¿Sabe qué pasa con la mayoría de las personas que son pobres y se ganan la loto? And you know what happens with most people who are poor and, and win the lottery? Que termina peor que, a, que, que antes de ganarse la lotería. Pierden todo lo que ganaron, pierden la familia y pierden lo que tenían. Porque nunca sabían manejar dinero. Y ahora les llega todo ese dinero. Y lo despilfarran. And you just throw it away. Quieren comprar todo lo que nunca habían podido comprar. Buy that you could not buy before, right? Lo mismo sucede con nuestro llamado espiritual. So the same thing occurs with our que Dios tiene que formar nuestro carácter. God needs to develop ¿Qué es so el carácter? What is character, es el conjunto de cualidades. Character is just but a conjunction of qualities, psíquicas y afectivas, psychic and affective, que de definen nuestra conducta personal, which define our personal conduct. Nuestro carácter, dile que está a tu lado, tu carácter, so the personality, your character, tiene que ver con una una combinación. Your character deals with a certain combination. La combinación genética. This is a genetic combination, verdad? Pero también tu temperamento. But also your temperament. Y además de la genética, el temperamento. Apart from genetics and temperament, 
la educación y las experiencias de la vida. Education, upbringing and life experience. Todo esto es lo que forma tu carácter. These are all the Por things that, that, that form and develop your character. Pero el carácter influye en nuestra forma de pensar. And yet our character influences our way of thinking. Nuestra forma de sentir. Our way of feeling. Nuestra forma de actuar. Our way of acting. Para una, algunas personas, ante una situación, actúa en alarma. Some people act in an alarmist way in, in the front of a certain situation. Para otras personas, esa misma situación no es ningún problema. And for other people, that same situation is no problem whatsoever. Entonces, eh, así eh, es el carácter. So that's the way character is. Y también nos ayuda a afrontar las situaciones de la vida diaria. This also helps us to confront uh, uh, daily life situations. Nuestro carácter se puede clasificar de la siguiente manera. You know, our character can be, can be characterized in, in certain ways. Carácter fuerte. A strong character. Carácter débil. Weak character. Carácter equilibrado. Equilibrado or balanced character. Y un carácter descontrolado. Uncontrolled character. <laughs> Entonces, eh, ¿qué es lo que busca el mundo? So what is it that the world seeks? Cuando usted va a buscar un trabajo. You know, when you go seek for employment. ¿Qué le piden? What do they ask of you? La hoja de vida. They ask you your resume. ¿Qué dice la hoja de vida? Uh, what does the resume say? Ahí no dicen, yo voy temprano al trabajo, yo soy obediente. <laughs> the resume doesn't say, I go to work early, I'm obedient. Eh, me gusta ser responsable. I like to be responsible. No, la hoja de vida no dice eso. Resume doesn't say that. La hoja de vida demuestra tus credenciales académicas. The resume shows your academic credentials. Y también tus referencias. And your references. Eh, nosotros también medimos a las personas por lo que tienen. We also tend to measure people by what they have. Ay, es que fula, es que tal persona mira la casa en la que vive. Look at Jesus and that house that he lives in. El carro que tiene. Look at the car he's got. La ropa que se pone. And the clothes he wears. Pero la Biblia dice en primera de Samuel 16, 7, y dice Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. But Jehovah said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of the stature, because I have rejected him, for Jehovah seed not as men see. For men looketh on the outward appearance, but Jehovah looketh on the heart. Nosotros miramos las cosas como la apariencia. We tend to look at the appearances. Yo estaba viendo en un video un pastor la semana pasada. And last week I was looking at this pastor on a video. En un auditorio grande. In a big auditorium. Y yo veía y decía, Dios mío, esa iglesia tan grande y ahí eh, están apretujados. And I was like, oh my God, such a big church and they're squeezed in there. No se veían espacio en la, en la silla como aquí. You couldn't find space between the pews like here. Y yo decía, pero... Eh, tanta gente que tiene allá y nosotros aquí tenemos que rogar para que vengan a la iglesia porque siempre se compara hacia el nivel mayor Because one usually tends to compare to the greater level. pero yo a, a, eso es lo que uno piensa This is what we think. pero yo no sé cómo vive ese pastor yet I don't know the way the pastor is no tengo idea. I have no idea. Probablemente yo estoy deseando eso que él tiene en una iglesia tan grande y yo no sé lo que eso repercute en la vida de él. I probably might be desiring such a great church, a mega church as he has, it, but then I have no idea what that Pero means for my life. Pero uno se enamora de lo que ve. And yet one falls in the more with Pero the things that one sees. No sabe los efectos que tiene cada cosa. Not knowing the effects of each and every day. Dios sabe qué le da a cada uno. God knows why he gives each and every one of us. ¿Y por qué? 
and why. Entonces yo le digo al Señor, dame lo que tú sabes que yo puedo. So what I say is to the Lord, Lord, give me what you know I can handle. Y que sabes que no me va a destruir a mí ni voy a dañar a nadie. And you know will not destroy me or will not destroy anyone. Porque harm me or anyone else. ¿Cómo sería yo si alguien viniera y me diera 50 millones de dólares en una maleta aquí? Because how would I be if someone would just come in and give me, a, you know, this briefcase with 50 million dollars? How would I? Yo me pongo a pensar esto. I begin to think about these things, ponder on them. ¿Usted qué cree? What do you think? ¿Qué pasaría uno con una maleta de ese dinero? What do you think would happen to one with a briefcase full of money? Sería que hoy le digo, hermanos, voy a sacar un año sabático. Tengo 50 millones. You think today I'm going to say that? I'm going to say, really, you know what? I'm going to come for a sabático. I'll see you next year. Yo no sé, por eso es que le digo que uno no sabe cómo cambian las cosas de acuerdo a lo que pasa. I don't know. This is why I tell you, one does not know why or, why or how things will change according to how they go. Entonces, por eso es que Dios tiene que procesarnos. This is the reason why God had to process. A veces queremos cosas que todavía no estamos listos. At times we desire or want things that we are not ready to receive. Acaso Dios no estaba llamando, no llamó a Moisés para liberar a Israel? Didn't God call Moses to deliver Israel? Sí, él quiso hacerlo y, Dios, y, y, y salió corriendo. God wanted to do it and he tried to do it but then he ended up fleeing. No era el tiempo. It was not his time. Este pasaje es muy interesante. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un, el corazón totalmente comprometido con él que necio ha sido de ahora en adelante estarás en guerra. This reading is very, very interesting. Second Chronicles 16, 9. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose, heart, whose hearts are fully committed to him. What a fool you have been. From now on, you will be at war. Es como contradictorio este verso. This verse seems to be contradictory. Dice, Dios está buscando las personas que tienen un corazón comprometido con Dios. God is searching for people who has, you know, who have a hard compromise with God, committed to God. Para bendecirlo. To bless them. Pero cuando él me dice, dice, ahora vas a estar en guerra. But it says, if you've been a fool, now you're going to go straight to war. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. One thing is character and the other thing is temperament. El temperamento, hay cuatro temperamentos. There, there's four different types of temperaments. El sanguíneo. The bloody. Colérico. Choleric. Flemático Flematic. y melancólico. melancólico. Esto tiene que ver con tu sistema nervioso All of this has to do with your nervous system. y también con la influencia de tu sistema hormonal. And also with the influence of your hormonal system. Por eso, amadas mujeres, a veces ustedes, this cuando las hormonas están, my beloved ladies, at times, uh, for you, whenever those hormones are raging, algo va, yo ya sé que algo está pasando con I, mi esposa. I know that my wife is undergoing something. Porque las hormonas, en la mujer, algunas más que otras, les cambian su comportamiento. Because hormones in women, and in some women more than in others, they flare up and they tend to change even their behaviors. Pero el Espíritu Santo, la presencia del Señor, and yet the Holy Spirit of the God and God's presence, y su palabra nos ayudan a moldear el temperamento. And His Holy Word, they all help us to mold the temperament. Pero hay una condición. One condition though, obediencia y sumisión. Obedience and submission. Ahora, las compañías toman o eh, contratan a las personas por su capacidad. Now then, companies would hire or employers would hire people because of their abilities. La hoja de vida. The resume. Pero ¿por qué no votan? Why do they fire them though? Porque llega tarde. Because they're latecomers. Se pelea con todo el mundo. Because they fight with coworkers. No hace bien el trabajo. They don't do their work properly. Llega tarde y se va de primero. Again. Comes in late and wants to leave first. Sabe más que el dueño, que el jefe y que todos. And has more knowledge than the owner, the boss, and anything. Entonces, lo lo aceptaron por su hoja de vida. So he was accepted and brought in because of his resume. Pero lo mataron porque tiene un carácter que no se lo aguanta nadie. He's fired and kicked out because no one can stand his temperament or his character. Dios hace, Dios no hace así. Dios no lo hace así. God doesn't do it as such. Dios no nos contrata por lo que sabemos hacer. 
God does not hire us because of what we know to do. Dios primero trabaja en nuestro carácter. First off, God works with our character. Para decir por eso, por eso Moisés dijo, no, mijo, usted todavía no está ready. And this is why he said to Moses, my son, you're not ready yet. Usted es el libertador, yo lo voy a usar, pero todavía no está listo su carácter. You are the deliverer, I am going to use you, yet your character is still not ready. Por eso, eh, quiero decirte que este mensaje es bueno. This is why I want to tell you, Britain, that this sermon is a good one. Pero yo no puedo orar aquí por nadie. Señor, cámbiale el carácter. And yet, you know what? I cannot pray to God for any of you. I say, God, God, change the character. Al final, coger el aceite y bañarte en aceite para que te cambie el carácter. Or at the end of the service, I'm not going to grab the oil and anoint you with it. Just bathe you in it so that your character will change. Porque no hay unción de carácter. Because there is no anointing for character. Yo te animo a construir tu carácter. I encourage you to construct, to reconstruct your character. De darte el mejor ejemplo. And I try to give you the best example. Te hablo. I speak unto you. Pero al final cada uno forma su carácter. And yet at the end of all, each one of us forms their own character. Y por eso cada uno de nosotros está inmatriculado obligadamente por Dios en la escuela del Espíritu. And hence each and every one of us has been by obligation matriculated in the school of the Holy Spirit. Pero recuerde algo. Yeah, let's remember Lo que usted es hoy es gracias, sí a Dios, pero también a sus decisiones. Whatever we are today, or whoever we are today, it is thanks unto God and also to our own decision making. Las decisiones que hemos tomado son las que nos han traído hasta el día de hoy. The decisions that we have made have, have brought us unto today's day. Dios es omnipresente. Our God is omnipresent. Dios es todopoderoso. Our God is almighty. Dios lo sabe todo. Our God is all knowing. Pero Dios, usted y yo no somos títeres de Dios. Yet you and I, we're not dolls, we're not, uh, how do you say that? Eh, marionetas. Marionetas. We're not marionetas of God. Puppets. We're not puppets. puppets. ¿Ah? Puppets. ¿Por qué? ¿Por qué en Deuteronomio dice que, dice Deuteronomio 28, que dice que oigamos la voz Why is de that? Dios? The book of Deuteronomy 28 says, you know, listen, listen to the voice of God. Para guardar los mandamientos to safeguard the commandments. Pero los teólogos que me están viendo por el video, and yet any theologian who is seeing me uh, video streaming this, van a decir que eso es de Deuteronomio 28, eso es del Antiguo Testamento. They shall say that Deuteronomy 28 is from the Old Testament. Y que eso no aplica. And that it doesn't apply. Pero yo esto voy a hablar del Nuevo Testamento. But I'm going to speak to you about the New Testament. Porque en el Nuevo Testamento dice el que oye mi palabra y la obedece because in the New Testament the word says he who listens to my word and obeys it lo compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre sobre la roca. I shall compare him to that man who built his home upon the rock. Y que vinieron las tormentas. And the storms came. Y su casa aguantó. And the house withstood. Entonces entienda que Dios es soberano, pero ¿quién construye la casa? So, brethren, let's understand that our God is all sovereign, yet who builds the house? Cada uno de nosotros construye su casa. Each and every one of us will build his own house. Y cuando yo hablo de su casa, de su vida, su estructura, su manera de ser. When the word is speaking about that one house, the word is speaking about your life, your, your structure, your way of being. A ver, yo decido cuántos amigos usted tiene, quiénes son sus amigos, quiénes no. Let's see, as a pastor, do I decide how many friends you got, who your friends are? Cada uno decide. Each one of us decides. Yo le, 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 le apago el televisor en su casa por control remoto y con eso no lo veo. Do I have a remote control and I can turn off your TV in your house and tell you why to watch it, why not to watch it? Cada uno de nosotros toma sus propios por eso el carácter es formado por medio de la presión this is why character is formed when you're going through pressure amadas hermanas ¿cuántas quieren un anillo de diamante? ¿cuántas quieren un anillo de diamante? bueno ese diamante era un carbón que se volvió diamante por la presión The diamond was just but a coal, which actually turned into a diamond because of the pressure that it is that. Aceite de oliva que le echamos a la ensalada. Olive oil, an extra virgin olive oil that we pour out on, the, on our salads. Esas olivas pasaron por presión. Those olives, they had to be pressured. El vino de uva, el jugo de uva, 
the fueron las uvas que las sacrificaron. ¿Cómo se forma nuestro carácter? Which way is our character formed con la presión? With pressure. Por eso es que todos nosotros vamos a pasar por situaciones que nos está, está, Dios está usando para formar nuestro carácter. This is why we will all go through certain situations and we will see that God is using these times to, to form and develop our characters. Romanos 5, 3 y 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Book of Romans 5, 3 to 4. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Por eso es que estamos cada uno de nosotros en un proceso. This is why each and every one of us finds themselves in the process. 40 años tenía Moisés. You know, Moses was 40 years old. Cuando dijo, yo vi. When he said, I'll go. Yeah. Pero ¿qué pasó? 40 años después se graduó Moisés. And yet what happened? Moses graduated 40 years later. Cuando él era pastor de las ovejas del suelo. Well, he was just but the shepherd of his father-in-law's sheep. Ni siquiera las ovejas eran de él. The sheep were not even his. Ahora Dios le dice, Moisés, está listo. And now God tells him, you know what, Moses, you're ready. Porque estaba listo, dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Because he was ready. And look, the book of Numbers uh, uh, 12, 3, now the man Moses was very meek above all the men that were upon the face of the earth. Escuchen, me están hablando del asesino de hace 40 años. Listen now, the same murder, murderer from 40 years ago. Que se enojó con el egipcio y lo mató, y ahora dice el Señor que es el más manso. Who got mad at an Egyptian and killed him, and now the Lord is saying, he's the meekest of all. Por eso es que eh, eh, unos graduamos cuando Dios dice en la escuela del Espíritu. This is why, you know, we graduated. Well, we read it whenever God chooses us in the school of the Spirit. ¿Qué, qué, qué pensaba Moisés? What did Moses think? Ay, Dios, yo no sé hablar. God, I don't even know how to speak. Yo no puedo ir. I can't go. Nadie me va a creer. No one's going to believe me. ¿Qué le voy a decir a esa gente? What am I going to tell these people? ¿Y qué dijo Dios? Ahora está listo. And what did God say? Now he's ready. ¿Por qué estaba listo? Eh, eh, Moisés. Why was Moses ready then? ¿Cómo así que a 40 años antes decía yo voy, yo puedo, yo tengo, lo voy a lograr? So how could it be that when he was only 40 years old, 40 years prior, he was saying, I'll go, I'm ready, I'll accomplish it, I'll do it. 40 años después, cuando él dice, ya no sé hablar, no puedo hacerlo, no quiero, no. Ahora sí, yo dice, ahora sí. And 40 years later, he's like, God, I don't, I don't know how to speak, I don't want to do this, I can't do this. And the God is like, oh, now you're ready. El Moisés de 40 años atrás. Because the Moses from 40 years prior. No necesitaba a Dios para sacar a Israel de Egipto. Did not need of God to bring the Egyptian, to bring the Jews out of, out of Egypt or the Israelites out of Egypt. Él no iba a hacer solo. He was going to do it by himself. Pero el Moisés procesado ahora que no podía, él tenía que depender de Dios. But the process Moses, the one who could no longer do it, then now at this time he had to depend upon God. Ve lo que hace la escuela del Espíritu. And you see what the school of the Spirit does? La escuela del Espíritu no es para enseñarnos la Biblia. The, the school of the Spirit is not to teach us more of the Bible. La escuela del Espíritu es para que dependamos de Dios. The school of the Spirit is so that we may depend upon God. Para que tengamos temor a Dios. So that we may have fear of God. Entonces le agrego algo. So I'll add something onto this. Para quienes este mensaje. Who's, who's is this sermon for? Para todos nosotros. This sermon is for all of us. Que dile al que está a tu lado, te metieron en la escuela del Espíritu. So, so the person next to you, they put you in the school of the Spirit. Miren, yo espero que 
usted no se vaya a la iglesia, pero aunque se vaya a la iglesia, se diga a mi tipo en la escuela. ¿verdad? Listen, I hope that you never leave the church, but if you ever leave the church, you will still be in the class of the Spirit. Espero que no se mude, pero usted se va. Dice, ese pastor no lo aguante, mueve para la Florida. Allá sigue matriculado en la escuela del Espíritu. I hope you don't move away and if you just dislike me, like, oh, I hate that pastor. You just move all the way to Florida. You're going to have to follow up with the, the class of the Spirit over there as well. Porque esa escuela no es mía. Because that school is not mine. Yo no soy el que tengo que ver nada con eso. I don't have nothing to do with it. Señor, no va a perseguir a todos nosotros donde quiera que vayamos. The Lord will follow each and every one of us wherever we may go. ¿Saben cuánta gente en este momento está corriendo, huyendo de, del llamado de Dios? You know how many people are fleeing, running at this moment, hiding from the calling of God? Que saben que Dios los ha llamado, pero salieron corriendo. People who know that God has called them to serve, and yet they are running from Him. Y mientras más corren, más Dios los está persiguiendo. And the more they run, the more God follows them. Y Dios se les presenta de diferentes maneras y trata con ellos. And God presents Himself in different manners and works with them. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? What is it that God is doing? Llevándonos al quebrantamiento. He is bringing us unto the breaking. Fue lo que hizo con Moisés, lo quebrantó. He does what he did with Moses. He broke it. Porque Dios no puede usar personas que no han sido quebrantadas. God cannot use people who have not been broken. Si piensas que ya estás terminado y perfecto, if you believe or you think that you are finished and perfect now, es porque estás listo para la siguiente etapa de quebrantamiento. Then that's because you're ready for the next step of brokenness. Porque no estamos listos. Because we're not ready. Cuando pensamos que todos lo sabemos, when we think we know it all, que somos mejores que los demás. Now we are the best. Que oh, siempre tenemos la razón. Always boastful of always being right. Si lo hicieran a mi manera, you know, if they just did it my way, esto funcionaría. It'll work. Eh, sin mí, este mundo estaría en pedazos. Without me, though, this world will be in pieces. Señor, debe estar dando gracias a Dios. Dios debe estar dando gracias porque nací. The Lord should be thanking himself because I was born. Cuando usted piensa así, es porque está listo para el quebrantamiento. When you think this way, it's because you're ready for brokenness. Pero cuando empezamos a tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. But whenever we begin to treat others as superior than us. Cuando reconocemos que no tenemos siempre la razón. Whenever we acknowledge that we're not always right. Que aunque... Yo no esté, el mundo va a seguir. That even though I'm not going to be here, the world will go on. Y soy yo el que tengo que agradecer que tengo vida. And I'm the one who must be grateful to be alive. Es porque ya pasé por el quebrantamiento. Then that's because I already went through that brokenness. Porque eso es lo que es un cristiano quebrantado. Because that's what a broken-hearted Christian is. Las personas pasan por quebrantamiento y a veces siguen iguales. People go undergo processes of brokenness and Sometimes they just stay the same. Orgullosas. Prideful. Prepotentes. Uh, that's the other word. Menosprecian a los demás. And basically they just are uh, disregarded. Confían en sus propias fuerzas. And they trust in their own strengths. Entonces el alfarero tiene que volverte a meter en el oro. So basically at that point the potter needs to put you back in the oven. Por eso hoy es un día de reflexión para este nuevo año. This is why for this new year today is a day of full reflection. Quiere salir corriendo como el príncipe de Egipto Moisés. You want to just run and flee like the prince of, uh, of Egypt Moses? O quiere ser llamado y guiado por Dios como Moisés el pastor. Or do you want to be called and guided by God as Moses the shepherd? Que estaba en el desierto y sentía que no podía. Who found himself in the desert and felt as if he couldn't do it? El secreto de pensar que no puedo. You know the secret of believing that I cannot do it. Eso tiene algo bueno. That has something good into it. El pensar que yo no puedo, you know, to think that I cannot do it, es que nunca me voy a llevar la gloria de Dios. Means that I will never take God's glory. Entenderé que todo logro y éxito, I will understand that all accomplishment and success, en mi vida tiene que ser, tiene que ver con la gracia. All of that which occurs in my life must deal with God's grace. Y el favor de Dios. And God's favor. Entonces. ¿Cuál es nuestra parte? So, which is our part? Escuchar y obedecer. Our part is to listen and to obey. Eso es lo que el quebrantamiento nos quiere llevar a la, al punto de depender 
de Dios. So the brokenness wants to take us to that point at which we depend upon God. Yo les eh, comenté que creo que la semana pasada un poquito de eso cuando yo le entregué mi vida a Cristo o me reconcilié con el Señor. Last week I spoke about some some of these parts where when I uh, gave my life unto Christ. Conocí a mi esposa ese mismo día. I met my wife that same day as well. Y ese mismo día me matriculé en la escuela de teología. And that same day I signed up uh, for the Bible school. Pero a los tres años cuando me gradué. And yet three years later after I graduated. Yo me sentía superior a todos los demás. I felt better, superior than others. Eh, como dice por ahí, la última Coca-Cola en el desierto. I felt as if I was the last Coca-Cola in the desert. Porque había aprendido un poco de Biblia. Because I had learned a little bit about the Bible. Porque ese es el problema. And that's the problem. Que cuando nos va bien, nos empezamos a sentir mejores que los demás. Sometimes when it goes well, we begin to feel that we're better than others. Y ahí pasaron una serie de crisis. And I had to undergo a series of crises after that. En la iglesia que nosotros pensábamos que era la mejor del mundo. Things which occur in the church which we thought was the best church in the world. Que como esa iglesia no había ninguna otra. And we believed that there was no other church like that one. Y hubo una división. And there was a division. Y una destrucción. And a destruction. A ese mundo que nosotros pensábamos que era perfecto. The destruction of that world which we believed and thought was actually perfect. Y, pero yo seguía pensando que yo ya con lo que había aprendido era mejor que todos los demás. Y era que se dijo que that that with all of that which I already knew and had learned that I was still better than others. Entonces es donde viene el quebrantamiento. And that's where brokenness came. Empezamos a ir a otra iglesia. We began to go to a different church. Mi vida espiritual fue menguando. My spiritual life continued to dwindle down. Y llegamos a crisis en el matrimonio. Todavía a mí no me ha pasado, pero yo sí lo hice. Que tenían un problema en casa. We had a problem at home. De separación prácticamente. A problem of separation. Y yo salí corriendo por el pastor. Estaba en el púlpito, lo cogí de la mano porque vivíamos al frente de la iglesia. And now I'm running for the pastor. I went all the way to the pulpit. We lived right in front of the church. And y me la traje para la casa. And I brought the pastor to the house. Y él no sabía ni qué decir ni qué hacer. And he did not know what to do or what to say. Estábamos en crisis. We were in a crisis. Pero a mí, a mí fue que se me ocurrió la idea. But the idea occurred to me. De escribamos qué es lo que a, a ti no te gusta, a mí no me gusta. And, and this was the idea. You know what? Why don't we write down our pros and cons? What do you like or dislike about? Me? Vamos a ver. Yo tenía eh, una particularidad. And basically, at the end of all, I had a, a que cuando entraba a la cocina, abría todas las alacenas de la cocina. And when I actually, this was something that I, I didn't want to do. Todas las alacenas abiertas. Every time I went into the kitchen, I would open up the, the cabinets, all the cabinets, and I would leave the cabinet door open. Esas cosas. And you know these little things. Como esos detalles. Such estaban things. destruyendo nuestro matrimonio. They were destroying our matrimonio. Pero qué había en el fondo? What? El alejamiento, el orgullo, el quebrantamiento. What was deep, deep inside was, you know, that falling astray, that pridefulness, that lack of brokenness. Porque no había, no estaban pasando cosas tan grandes. Because we were not going through great Pero things. Pero nuestro matrimonio se estaba destruyendo. And yet our marriage was breaking apart. ¿Y quién era? And who was it? Me. ¿Por qué? Porque estaba pasando, me exalté. Why is because I wanted to exalt myself. Porque el que se exalta será humillado. He who exalts himself shall be humbled. Y el que se humilla será exaltado. He who humbles himself shall be exalted. Entonces cuando usted se exalta viene el quebrantamiento. So whenever you exalt yourself, cuando usted se humilla Dios lo levanta. And whenever you humble yourself, Entonces, God will lift you up. ¿A en qué dirección vamos a ser nosotros exaltados? So breathing, in which direction are we going to be exalted? Depende de ti o de Dios. It all depends upon you, not upon God. Si te humillas, Dios te va a promover hacia la exaltación. The word says that if you humble yourself, God will promote you to exaltation. Si te exaltas, Dios te promueve a la humillación. And if you exalt yourself, He promotes you. Porque los dos son promoción. Actually, both of them are promotion. Pero de dónde viene depende de nosotros. But the, the promotion comes and the best one where it Porque comes from. Porque el que se exalta, la humillación es promoción. Again. For he who exalts himself, a humiliation is, is promotion. Porque no es por el mal. 
Because it's not for bad. Es por el bien. It's for good. Porque gracias a Dios que yo pasé por una cantidad de procesos. Que me han ayudado a tener el matrimonio que tengo hoy. Y yo hubiera preferido pasar por eso y no perder mi mujer y mi familia en mi hogar. And I would rather undergo what I did undergo than losing my wife and my children. Y cuando hemos pedido ayuda, we have asked for help, yo siempre pensaba, este hombre me va a dar la razón. I always thought, you know, the pastor, he's, he's my man, he's gonna, he's gonna say, él right. se va a dar cuenta que el bueno soy yo y que ella no es la buena. <laughs> he's gonna realize that I'm the good one, she's bad. Y terminaba siendo el contrario. I would always be the contrary. Salía yo a mí de cabizbajo. I always came out of the offices looking down. Y regañaba. I also told on Pero esos procesos, these process, porque uno siempre piensa que uno es el que está bien y que todos los demás son los que están. We tend to think that we're always right and that everyone else is right. Y a veces es todo lo contrario. Es uno el que está más mal que todos los demás. One is the one who is wrong. Y por eso el Señor nos lleva al que da. And this is why God brings us into brokenness, amen. De manera que, no sé, aunque usted no quiera. Vuelvo y le digo, no le voy a decir, ore para que Dios trabaje. Usted, ahora con esta predica usted no va a querer que Dios trabaje nada. So even though if you don't want to, I'm still going to tell you, maybe with this preach you're not going to want God to work on anything. Anymore. Entonces no le voy a decir, pero solamente le digo, queramos o no queramos, como usted ama al Señor y Dios te ama a ti, estamos en la escuela. So I'm not telling you just anything. What I'm saying is that since you love the Lord and the Lord loves you, we find ourselves in this school. Y Dios no, no va hasta que nos vayamos de aquí, no va a soltar. And until we're done with this life, God is not going to let go of us. Siempre va a estar trabajando. He's always going to be working with Pero us. Pero recuerden, nunca para destruir. Remember though, never to destroy us. Siempre para edificar. Always to edify and build ourselves. Si el quebrantamiento no trae destrucción. You know, brokenness does not bring destruction. Duele sí. It does hurt. Pero a la larga trae bendición. But at the long run, it brings blessings. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks por este maravilloso día. Thank you for this marvelous day, Lord. Y porque, Señor, sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. And Lord, because we do know that you work in our lives. Yo te pido que obres con cada uno de nosotros. We ask you to work with each and every one of us. Y con aquellos que se han conectado en este día. And with those who have been connected this day. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Christ Jesus, we pray. Amen. Amen. Dios me lo bendiga, nuestra hermana. Carmela nos despide. Really, God bless you, and our sister Carmela is going to dismiss us in prayer.